മലയാളത്തിലെ നിത്യഹരിത അനശ്വര നടനാണ് പ്രേം നസീർ പ്രേം നസീർ വിട പറഞ്ഞ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജന്മനാടായ ചിറയും കീഴിൽ സ്മാരകം ഉയരുകയാണ് പ്രേം നസീറിന്റെ പേര് സാംസ്കാരിക നിലയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇക്കുറി ബജറ്റിൽ ഒരു കോടി രൂപ നീക്കി വെച്ചതോടെയാണ് ചിറയും കീഴുകാരുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കളമൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പ്രേം നസീർ എന്ന മഹാനടൻ അഭ്രപാളിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് മരണമില്ല അവ മരിക്കുകയുമില്ല മുറപ്പെണ്ണ് ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ് നദി പടയോട്ടം എന്നിങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ തീരില്ല ഈ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ നസീർ പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു സിനിമാ കൊട്ടകളിലേക്ക് ആൾക്കൂട്ടം ഇടിച്ചു കയറിയ ദിനങ്ങളായിരുന്നു അത് ആ മുഖം അത്രമാത്രം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി കഴിഞ്ഞിരുന്നു മലയാള സിനിമ എന്ന ഒരു കൊച്ചു സാമ്രാജ്യം വളർന്ന് പന്തലിച്ച് ഭാഷയുടെ അതിരുകൾക്കപ്പുറം ചർച്ചയാകുന്ന കാലഘട്ടത്തെ പ്രേം നസീർ എന്ന നടനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ അത് തികച്ചും അപൂർണവും ശുഷ്കവുമായിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ പത്മഭൂഷൺ നൽകി രാജ്യം അനശ്വര നടനെ ആദരിച്ചു അവാർഡുകൾക്കപ്പുറം ഏത് താരതമ്യത്തെയും അപ്രസക്തമാക്കാൻ ആ നിത്യ വസന്തത്തിനായി തലമുറകൾക്കപ്പുറം നസീർ മലയാള സിനിമയിലെ പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത പേരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ശാർക്കര ദേവി ക്ഷേത്രത്തിന് പിന്നിലായി സർക്കാർ യു പി സ്കൂളായി പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന നൂറ് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള മലയാളം പള്ളിക്കൂടവും ഒരേക്കറോളം സ്ഥലവുമാണ് സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമാക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സ്ഥലം എം ആയിരുന്ന വർക്കല രാധാകൃഷ്ണൻ ചിറയൻ കീഴിൽ പ്രേം നസീർ സ്മാരകം വേണമെന്ന നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം മാനിച്ച് പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എട്ട് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു അന്ന് കടകത്ത് പ്രധാന പാതയ്ക്കരികിൽ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി ശിലയിട്ടു എന്നാൽ സ്മാരകത്തിന് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിൽ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധമുയരുകയും മരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ പദ്ധതി അകാല ചരമമടയുകയായിരുന്നു ആധുനിക രീതിയിൽ ചലച്ചിത്രങ്ങളെയും കലകളെയും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ചലച്ചിത്ര മ്യൂസിയം ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ്റോറിയം ആർട്ട് ഗ്യാലറി ലോക സിനിമയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ലൈബ്രറി എന്നിവ പ്രേം നസീർ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാകും അഞ്ചു കോടി രൂപയാണ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നിലവിൽ അനുവദിച്ച ഒരു കോടി രൂപ ആദ്യ ഗഡുവെന്ന നിലയിൽ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കുമെന്നും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ശേഷിച്ച തുക സർക്കാരിൽ നിന്നോ മറ്റു പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയോ ലഭ്യമാക്കി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലായിരുന്ന മലയാളം പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ സ്ഥലവും അനുബന്ധ മന്ദിരങ്ങളും ഇതിനകം സാംസ്കാരിക വകുപ്പിനും കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മന്ദിര സമുച്ചയത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിവിധ കലകളിൽ പരിശീലനം നൽകി വരുന്നു മലയാളം പള്ളിക്കൂടത്തിനും കലാഗ്രാമം എന്ന പേര് നൽകി പ്രേം നസീർ അടക്കം മൺമറഞ്ഞു പോയ കലാകാരന്മാരായ ഭരത് ഗോപി പരമേശ്വരൻ നായർ ജി ശങ്കരപ്പിള്ള എന്നിവരുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ശില്പങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് സ്തൂപങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും തിരശ്ശീലയിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള താരസാന്നിധ്യമായിരുന്നു പ്രേം നസീർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി പതിനാറിന് ആ സർഗ ജീവിതത്തിന് കല തിരശ്ശിലിട്ടു അവസാനം അഭിനയിച്ചത് എ ടി അബു സംവിധാനം ചെയ്ത ധ്വനി എന്ന ചിത്രത്തിലായിരുന്നു മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിപ്പുറവും പ്രേം നസീർ എന്ന കാലം മലയാളിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു പെയ്യുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്